¿cómo están? Yo soy la doctora María Moch, soy parte del equipo de Parque Ecológico Sacango del Área de Bienestar Animal y el día de hoy les voy a hablar de uno de los pilares más importantes que tenemos como institución zoológica, que es la educación para la conservación. En el suroeste asiático existe una sobreexplotación para el consumo del aceite de palma. El aceite de palma es el aceite comestible que más se consume a nivel mundial y el 70% de la producción del aceite de palma es en el hábitat donde están los orangutanes y los elefantes asiáticos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de esa problemática. Nuestro orangután está aquí para hablarles a ustedes sobre la problemática que viven sus congéneres en vida silvestre. Hay una sobreexplotación de su hábitat para la producción del aceite de palma. Esta palma en realidad es una palma africana que fue exportada al suroeste asiático donde producen el 70% del aceite de palma que se consume a nivel mundial. Muchas especies están en grave peligro de extinción gracias a esta sobreexplotación como el orangután, el elefante asiático, los tigres de Sumatra, el rinoceronte sumatrano, el oso malayo, el tapir malayo y muchas otras especies. Este árbol conocido como la palma son los más productivos en aceites a comparación de otros como la soya o la canola. Una hectárea puede producir 4 a 10 veces más que los demás tipos de aceites comestibles. Eso lo hace la producción más sustentable a comparación de los demás. ¿Por qué? Porque va a ser más ecológico, va a requerir menos espacio, va a haber menos devastación y es mucho más productivo. Esto genera empleos, entonces no podemos eliminarlo por completo ya que podríamos acabar con la, la sustentabilidad de las personas que ahí viven. ¿Qué podemos hacer nosotros? El aceite de palma se encuentra en muchos productos que consumimos todos los días, como las galletas, el cereal, el maquillaje, los shampoos, acondicionadores, cremas, tostadas, muchos productos que nosotros no sabemos que al consumirlos podemos estar ayudando en, en la destrucción del hábitat de estas especies. Solamente el 19% del aceite de palma que se produce a nivel mundial está certificado por el Round Table for Sustainable Palm Oil, o sus siglas RSPO. Esta certificación nos ayuda a nosotros a saber si realmente el aceite de palma que consumen ciertas empresas afecta o no afecta el hábitat de estas especies. ¿Por qué? Porque muchas veces para algunas empresas es más fácil agarrar nuevo territorio, volver a quemar bosques, destruir el hábitat o incluso envenenar algunas especies como el, el elefante asiático para poder producir el aceite de palma. Esta certificación nos ayuda a nosotros a no estar aportando. Nosotros tenemos el poder como consumidor a decir si queremos o no queremos ser parte de la problemática y si queremos o no queremos ayudar en esta solución. Si no estamos seguros, existen aplicaciones para el celular que nos pueden ayudar a consultar si los productos que estamos utilizando contienen o no contienen aceite de palma. Y si lo llegan a contener, hay incluso un semáforo que te dice si es sustentable o no es sustentable y si lo podemos consumir o no. Además, tienes la oportunidad de poder decirle a las empresas si estás o no estás de acuerdo y puedes eh, exigirles esta certificación para poder utilizar sus productos. Nuestros embajadores de su especie están aquí para pedirnos que seamos consumidores responsables, porque no es el aceite de palma el problema, el problema es la sobreexplotación que está generando.